Hi friends, I am going to talk about the modules and packages. So, you can use many inbuilt modules, third party modules. For example, you can use OES, random, and you can use modules. So, you can use the own module packages and create and use. So, you can use the concept that is very useful. You can use the own project. प्रोजेक्ट वंदे स्प्लिट पनी मॉडल मॉडल ला स्प्लिट पनी दा वंदे टैक्सल वंदे रोंदे प्रोजेक्ट वंदे टेवलप पनी विंगे सो अंदर माय टाइम ला वंदे रोंदे मॉड्यूल्स कॉन्सेप्ट पैकेज कॉन्सेप्ट चला वंदे रोंगले रोंबो यूज़फुल आर को ओके ना सो के सो फर्स्ट ना मॉड्यूल लाइन तो जब ती सोल रहा सो के फर्स्ट मॉड्यूल लाइन आन पाती अपडी ना फॉर एग्जांपल एक बात ये हमना नंगों दूर मॉड्यूल वन डॉट पाइन सोल्ट और फाइल वंदे क्रिएट पने करा इटा सो इधर वंदे और मॉड्यूल ने सोल ला सो इधर लापती अपना इन कोण दूर इंगे और वेरिएबल डिक्लेयर पने करा और फंक्शन क्रिएट पने करा एंड ये पाती हमना और क्लास क्रिएट पने करा इटा स ओके, ओके सब अपने पैकेज ना है ना अनपाती अभी ना, सो इंगे पाती हमने ना अंगवंदरी माय मॉड्यूल्स इन रा उरी फोल्डर को ला, पैकेज वन और पैकेज टू उनसोल्टर रेंट फोल्डर क्रिएट पने रखा, राइटा, सो इला पैकेज वन इन रा तो एक उरी नामल फोल्डर, राइटा, सो इधा उन्दो उरी पैकेज न कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स हैं जिसे अभी ना अदौंतो एक अदौंतो एक फोल्डर क्लब कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स हैं जिसे ना अदौंतो एक पैकेज इन सोल्वांगे ओके सो इतना मेन आप निंग कौन सी अभी ना इतना ना इनिट टॉट पाई अभी इन सोल्डर फाइल रखने पाती अभी ना द इनिट टॉट पाई इन तो तो एक एम्प्टी � Orang itu Python orang itu, ini orang ini apa orang package yang consider pernah ambil na, ini ini tad Python orang itu file orang dah na, ini orang itu orang itu orang package yang consider pernah, okay, so adakah orang ini orang ini tad Python orang itu file orang itu compulsory kudu guna, okay, so ini mari pati orang orang package two soltu orang folder create panir kah, so itu kula pati ambil na. इधर कुल वंदर सेला फाइल्स रखे राइट आ मॉड्यूल थ्री इन टू वर फाइल रखे सो इधर कुल पाती हम ना इन्होरे सब पैकेज रखे सो इधर पाती हम ना इधर कुल वंदर सेला फाइल्स रखे राइट आ सो वर पैकेज कुल सब पैकेजेस मॉड्यूल्स इधर ला रखला ओके अंदर सब पैकेज कुल इन्होरे सब पैकेज रखला मॉड्यूल्स रखला so first nama anda tu module one dan module two, anda rendu file awacih nama, abdi use pantau dengan rada pati popom, so the module one kulai gila, the function class selat ini mandiri, abdi the module two kulai use pantau dengan rada pati popla, so next one dengan the package two lalu kuliya module selat ini mesti akses pantau dengan rada pati popla, okay, so okay, so first one terpati kita, nana anda tu module one dengan rada file lalu anda tu एक फंक्शन क्रिएट पनेर का एक क्लास क्रिएट पनेर का एक वेरिएबल डिक्लेयर पनेर का राइट आप सो फॉर एग्जांपल इन द एक फंक्शन वन थ्री इन द मॉडल को लेते आप बोलेगा अभी रहा ना बेस पनेर क्लाम ओके सो दे एब्ली यूज़ पन्टर दंड रहते पति पाकलाम ओके सो फर्स्ट इधर निगम वन रेना पन्ना अभी ना फर्स्ट इन द मॉडल वन निगम इतना इंपोर्ट पन्ना नो ओके अंगला सो नला कौन सी अभी ना द मॉडल वन और मॉडल टू ये वन दूर पति कमरा ना सेम डायरेक्टरी लो चिर का ओके पैकेज वन और द सेम डायरेक्टरी लो चिर इन द मॉडल लोड़ा नेम कर गला मॉडल नेम में नन पति हमने इन द फाइल लोड़ा नेम दां उधरो मॉडल नेम ओके सो अब फाइल नेम में नना मॉडल वन राइटा के मॉडल वन ओके तो कुछ टाइम डी ना सो ये ने क्या ना होगा ना इधर लोगों के एल्ल फंक्शंस क्लास आ इन द ग्लोबल वेरिएबल्स लाती हैं वंदना ये � आज वंदे एक रिवर्स पनी रिटर्न मारने दे राइट आ सो नाना पंड्रा इंग वंदे एक स्ट्रिंग उन्हें क्रिएट पनी करा सो स्ट्रिंग इन एक वेरिएबल कुल्ला सो इधर कुल वंदे ना क्रिएट माइंस इन सोल्टे एक स्ट्रिंग आच्छी करा ओके सो इधर वंदे नाना पन्ना पन्ना इन द फंक्शन इस पनी ना इन द स्ट्रिंग वंदे रिवर्स मॉड्यूल वन डॉट इन द रिवर्स इन रन द फंक्शन है यूज़ पानी के मुड़ी सो इधर बताइए हमने इन द स्ट्रिंग का इनपुट आऊँगा तो राइट आस वो रंग कलर्डी वो स्ट्रिंग का वो ना स्टोर पड़ी रखा है सो अंदर स्ट्रिंग के वो ना इनपुट आकर देना ओके सो कुर्ते टे सो इन द फाइल वो ना मरन मानी पापू सो 
ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து இங்கே கிரேட் மைண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகி வந்திருக்கு ரைட்டா ஓகே எனக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகியிருக்கு ரைட் ஓகே இதில் நாங்கள் அந்த ஃபைலை ரன் பண்ணும்போது நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேக்கேஜ் ஒன்றில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு பை கேஷ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்ட் ஒன்று கிரியேட் ஆகிருக்கு ரைட்டா ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பைல்டு ஃபைல் இருக்குது ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எப்போ கிரியேட் ஆகும்னா நீங்கள் வந்துட்டு இப்போது இந்த ஃபைலை வந்துட்டு நான் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டா ஸோ இந்த ஃபைலை நான் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாடியூல் டூ ஃபைலை நான் ரன் பண்ணும்போது இந்த ஃபைல் வந்து எனக்கு கிரியேட் ஆகுது ஸோ இது ஏன் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்துட்டு இந்த ஃபைலை ஃபஸ்ட் டைம் ரன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃபைல் மாடியூல் ஒன்றை வந்துட்டு உங்களுக்கு கம்பைல் பண்ணி ஒரு பைட் கூட வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ இது எதுக்கு கம்பைல் பண்ணி வச்சுக்குது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாடியூல் டூ டாட் ஃபைவ் வந்து ரன் பண்ணும்போது ப்ரீவியஸாக ரன் பண்ணதை விட நெக்ஸ்ட் டைம் ரன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு என்ன பண்ணோம் இதை ஏன்னா இது ஆல்ரெடி வந்து கம்பைல் பண்ணி பைக் கூட வச்சிருச்சு ரைட்டாக ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இது வந்து கம்பைல் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஓகே ஸோ இது ஒவ்வொரு வாட்டி நான் ரன் பண்ணும்போது கம்பைல் பண்ணுமான்னு கேட்டால் கம்பைல் பண்ணாது ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதனோட டைம் ஸ்டைம் வச்சு செக் பண்ணலாம் ஸோ இது இதை எப்போ திரும்ப ரீகம்பைல் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இங்கே இந்த மாடியூல் ஒன்றில் வந்துட்டு ஏதாவது கோடு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணோம் அப்படி இந்த மாடியூல் டூ ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ வந்துட்டு இது திரும்ப ரீகம்பைல் ஆகும் ஓகே ஸோ இது எப்படி செக் பண்ணலான்னா நாங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே இதனோட டைம் ஸ்டாம்ப் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபைலோட இந்த ஃபைல் அதாவது பேக்கேஜ் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபைலையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறேன் டிஐஆர்னு போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இது வந்து விண்டோஸ் கமன் ரைட்டாக ஸோ கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு இந்த இந்த பர்டிகுலர் ஃபோல்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபைல் ஃபோல்டர்ஸ்லேயும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுது ரைட்டாக ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த பைகேஷன்றது வந்துட்டு பைகேஷன்றது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு டென் அதாவது டென் செவன்டீனுக்கு வந்துட்டு எனக்கு இந்த ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கு ரைட் ஓகே ஸோ இப்போ என்னோடய டைம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓகே இப்போ டென் நைன்டீன் ஆகுது ஓகே ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸ்ன்ற ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ் ஈக்வல் ஜீரோ சேவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ இந்த மாடியூல் டூ டாட் ஃபைவ் வந்து நான் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஓகே நான் அந்த மாடியூல் டூ டாட் ஃபைவ் ரன் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு திரும்ப அந்த ஃபைல் வந்து ரீகம்பைல் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா திரும்ப டிஐ போட்டு செக் பண்ணோம் அப்படின்னா பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு டென் டென் நைன்டீனுக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ரைட்டா ஸோ இது எப்போ சேஞ்ச் ஆகும்னா நம்ம ஏதாவது அதில் திரும்ப மாடிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ இது எப்போ ரீகம்பைல் ஆகுதுன்றது உங்களுக்கு தெரிய தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா ஸோ ஏன்னா அது வந்துட்டு நம்ம எப்போ அந்த கோடில் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ அப்போ வந்துட்டு அது ரீகம்பைல் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு இப்போ ஒரு மாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்படி வந்துட்டு உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சார் ரைட்டா ஸோ இதை மாதிரி நீங்கள் வந்து கிளாஸ் வேணும்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுறேன் அந்த கிளாஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஈக்வல் டூ அந்த மை கிளாஸ்ன்றது நான் வந்துட்டு இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் மாடியூல் ஒன் டாட் மை மாடியூல் ஒன் டாட் மை கிளாஸ் இந்த கிளாஸை வந்துட்டு இங்கே கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு நேம்ன்ற ஒரு ஆக்குமெண்ட் வாங்குது ஓகே ஸோ நேமில் வந்து நான் அங்கே ஜானுன்னு தரேன் ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ நான் இங்கே இதை ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு மை ஜானுன்றது ஹை ஜானுன்றது இங்கே வந்துட்டு எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ரைட்டா ஏன்னா இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்துட்டு இந்த நேமை வாங்கிட்டு அதை அந்த நேமை வந்துட்டு ஹாய்ன்ற ஹாய் அந்த அவங்க இன்புட்டாக கொடுக்குற நேமை வந்து கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் வந்துட்டு இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ அதனால வந்துட்டு எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஹாய் ஜானது வந்துருக்கு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு இந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணணுன்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ப்ரிண்ட் மாடியூல் ஒன் டாட்
ஸோ அப்புறம் உங்களுக்கு எந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு ரிவாஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா அந்த ரிவாஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷனே நாங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ரிவாஸ்ன்றத கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ நான் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே எனக்கு தற்போதைக்கு வந்து இந்த ரிவாஸ் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் தான் தேவை அப்படின்னா நான் ரிவாஸ்ன்ற அந்த ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து நான் அந்த எம் டாட்டுன்றதை கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே ஏன்னா நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இந்த ரிவாஸ்ன்ற அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு இங்கே இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ அப்போ நான் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இந்த ரிவாஸ் ஃபங்க்ஷனை வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணிட்டு இதை கிளியர் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக அந்த வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆயிருக்கு ரைட்டாக ரிவர்ஸ் பண்ணி ரிட்டன் பண்ணியிருக்கு ஓகே ஸோ இதுக்கு நீங்கள் இந்த ரிவர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து இதுக்கு நேம் பெருசாக இருக்குன்னா கூட இதுக்கு கூட நீங்கள் ஷார்ட் நேம் வச்சுக்கலாம் ஓகே நான் ஆஸ் ஆர்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ரிவர்ஸ்ன்றது இந்த ஃபங்க்ஷனை ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு போல் ஆர்ன்ற இந்த நேமை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சேம் அவுட் கொடுத்தா வருது ரைட்டா ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு அப்படி உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் இதில் எப்படி யூஸ் பண் அதாவது இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் கிளாஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி இதில் யூஸ் பண்ணுறதுன்றது புரிஞ்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா ஸோ ஓகே இது மாதிரி நீங்கள் இந்த ரிவர்ஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இந்த கிளாஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கம்மா கொடுத்து இப்போ இந்த மை கிளாஸ் வேணும் அப்படின்னா அந்த மை கிளாஸையும் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பலா ஸோ எல்லா கிளாஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபங்க்ஷன் கிளாஸ் எல்லாமே வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் அந்த இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஸ்டார் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டோ ஸ்டார் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபங்க்ஷன் கிளாஸையும் வந்துட்டு உங்களுக்கு இங்கே இம்போர்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் அந்த ரிவாஸ்ன்றதை கொடுத்துட்டு ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு கிரேட் மைன்ஸ்ன்றது வந்துருக்கு ரைட்டாக கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு நீங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபங்க்ஷன் கிளாஸையும் வந்துட்டு இங்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸ்டார் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே ஸோ இப்போ இதில் நம்ம நெக்ஸ்ட் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ ஓகே இன்கேஸ் வந்து நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் இங்கே சேம் மாடியில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மை கிளாஸை வந்துட்டு நான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே நான் எக்ஸ் ஈக்குவல் இந்த மை கிளாஸை வந்து நான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இந்த மாடியில் மை கிளாஸ்ன்றதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜானுன்ற ஒரு நேமை பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மாடியல் ஒன்றுன்ற இந்த ஃபைலை ரன் பண்ண போகிறேன் ஓகே மாடியல் ஒன் டாட் ஃபைன்ற இந்த ஃபைலை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஹாய் ஜானுன்றது வந்திருக்கு ரைட்டாக ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் அந்த மாடியல் டூ டாட் ஃபைன்ற இந்த ஃபைலை ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ஆக்சுவலாக இதில் எனக்கு என்ன அவுட் புட் வரணும்னா இந்த பிரேட் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரிங் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகி வரணும் ரைட்டாக ஸோ ஓகே நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன அவுட் புட் வருதுன்னு பாருங்கள் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிரேட் மைன்ஸ்ன்றது ரிவர்ஸ் ஆகி வந்திருக்கு பட் ஆனால் இதில் நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா இதில் ஹாய் ஜானுன்றது எனக்கு வந்துட்டு இங்கே ஃபஸ்ட் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாடியில் இம்போர்ட் பண்ணும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கோடும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு தான் உங்களுக்கு அடுத்து நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்துட்டு நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கூட எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ஸோ இந்த லைனும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ அப்போ வந்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு ஹை ஜானுன்றது வந்துட்டு ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இப்படி நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இதில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் வேரியபிள் ஒன்று இருக்குது ஸோ பில்டிங் வேரியபிள் ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ என்னென்னா ஸோ அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் நேம்ன்ற ஒரு ஸ்பெஷல் வேரியபிள் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ரிண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த நேம் கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பைத்தான் ஒன்றை வந்து ரன் பண்ணுற அதாவது மாடியில் ஒன்றை வந்துட்டு ரன் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஹாய் ஜான்னு ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இதில் இந்த அண்டர் ஸ்கூல் அண்டர் ஸ்கூல் நேம் கொடுக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மெயின் சொல்லுது ஏன் அப்படின்னா இப்போ நான் ரன் பண்ணியிருக்கிறது வந்துட்டு மெயின் மாடியூல் அதாவது இந்த கரெக்டான இந்த மாடியில் ஒன்று
ஓகே மாடியில் ஒன்றை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு ஹைஜானு வந்திருக்கு மெயின்ன்ற இந்த இந்த கோடு ரன் ஆகிருக்கு ரைட்டா ஓகே ஸோ இப்போ இதே நான் மாடியில் டூன்ற இந்த ஃபைலாக ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு இந்த அந்த ஹைஜான் அண்ட் மெயின்ன்ற இந்த அந்த பிளாக் வந்து எனக்கு ரன் ஆகலை ரைட்டா ஏன்னா இங்கே வந்துட்டு இங்கே வந்து கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுது ரைட்டா ஸோ ஏன்னா அங்கே வந்துட்டு மாடியில் ஒன்றுன்றது தான் அந்த இடத்துல இருக்கும் அப்போ மாடியில் ஒன் ஈக்குவல் டு கோல்டு மெயின் ஒன்று கேட்டால் ட்ரூ கிடையாது ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த பிளாக்குள்ளேயே போகாது உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவும் ப்ரிண்ட் ஆகாது ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த கோடு எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு ரைட்டா ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் ஈக்குவல் ஈக்குவல் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் மெயின் என்னன்றது புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு மாடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிளாஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி இதில் என்னென்ன வேலை எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த பேக்கேஜ் டூவில் இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய அந்த மாடியில் த்ரீ எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பேக்கேஜ் த்ரீக்குள்ளே இருக்கிற இந்த மாடியில் எல்லாத்தையும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பேக்கேஜ் டூக்குள்ளே இந்த மாடியில் த்ரீன்ற இந்த ஃபைல் இருக்குது ரைட்டா ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி இம்போர்ட் பண்ணலான்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஃப்ரம் பேக்கேஜ் டூ இம்போர்ட் மாடியில் த்ரீன்னு கொடுத்தா இம்போர்ட் ஆகிடுமான்னு கேட்டால் இம்போர்ட் ஆகிடும் ஆனால் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் மெயினாக ஒன்று தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ இதனோட பார்த்தெல்லாம் பைத்தான் எப்படி சர்ச் பண்ணுதுன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு ஏ ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறோன்னா ஃப்ரம் பேக்கேஜ் த்ரீ அது பேக்கேஜ் டூ இம்போர்ட் மாடியில் டூ மாடியில் த்ரீன்ற இந்த ஃபைலை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ரைட்டா ஸோ இதை நான் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபைலை நான் வந்து ரன் பண்ணுறேன் ஓகே மாடியில் டூ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கனா எனக்கு மாடியில் நாட் ஃபவுண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல த்ரோ பண்ணுது ரைட்டா ஸோ இந்த ஃபை இந்த இடர் ஏன் வருதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது அது எல்லா பார்த்துலேயும் சர்ச் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பேக்கேஜை வந்து அதுக்கு தெரியல பேக்கேஜ் டூன்ற இந்த ஃபோல்டர் வந்து அதில் அதுக்கு தெரியலன்னு வேணே உங்களுக்கு இந்த இடர் த்ரோ பண்ணுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பைத்தான் வந்து எந்தெந்த பார்த்துலாம் வந்துட்டு இந்த பேக்கேஜை வந்து சர்ச் பண்ணுதுன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பைத்தானில் வந்துட்டு இன்பில்டாக வந்து சிஸ்ன்னு ஒரு மாடியூல் இருக்குது இந்த மாடியூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது எந்தெந்த பார்த்தெல்லாம் சர்ச் பண்ணுதுன்றதை பற்றி ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இம்போர்ட் சிஸ்ன்ற இந்த மாடியில் கொடுத்துட்டு ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்த்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் சிஸ் டாட் பார்த்துன்ற இந்த ஆட்ரிபியூட்டை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இது வந்துட்டு என்ன பண்ணால் ஒரு லிஸ்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ரன் பண்ணுறேன் மாடியூல் டூவை ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு நிறையா பார்ட்ஸ் வந்துருக்கு ரைட்டா ஸோ இப்போ இதில் ஃபஸ்ட் நான் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா நான் இங்கே ஒரு மாடியில் இம்போர்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் அது வந்து இந்த பார்த்தில் இருந்து சர்ச் பண்ணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் அங்கே மா இம்போர்ட் மாடியூல் ஒன்னு கொடுக்கும் போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த மை மாடியூல் ஸ்லாஷ் பேக்கேஜ் ஒன்னுன்ற இந்த பர்டிகுலர் பார்த்தில் இருந்து தான் எனக்கு வந்துட்டு சர்ச் பண்ணியிருக்கு ரைட்டா ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பார்த்தில் எனக்கு வந்து மாடியூல் ஒன்னுன்ற இந்த ஃபைல் இருக்குது ஸோ அதனால் கரெக்டாக வந்துட்டு எனக்கு இம்போர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த இடத்துல இல்லை அப்படின்னா ஸோ இது நெக்ஸ்ட் இந்த பார்த்தில் போய் சர்ச் பண்ணும் ஸோ இதுலேயும் இல்லை அப்படின்னா இந்த பார்த்தில் சர்ச் பண்ணும் ஸோ இதில் ஒரு ஒரு பார்த்தா சர்ச் பண்ணிகிட்டே வரும் இல்லை எதுலேயுமே இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரியான மாடியூல் நாட் ஃபவுண்டுன்ற ஒரு ஏரரை த்ரோ பண்ணும் ஓகே ஸோ ஓகே இப்போ அதில் நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த பேக்கேஜ் டூன்றது மை மாடியூல்ன்ற இந்த பார்த்துக்குள்ளே இருக்குது ரைட்டா ஸோ அப்போ நமக்கு வந்துட்டு இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய பார்த் பார்த்திங்கன்னா மை மாடியூல்ன்ற பார்த்து வந்து எதுலேயுமே இல்லை ரைட் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணணுன்னா இதை மேனுவலாக நம்ம வந்து செட் பண்ண முடியும் இந்த பார்த்தை ஓகே ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இந்த பார்த்து மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மை மாடியூல்ன்ற இந்த பார்த்து வரைக்கும் ஓகே இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இதில் வந்துட்டு நீங்கள் இதை ஆட் பண்ண முடியும் இந்த லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ அது பர்டிகுலராக இப்போ ஒவ்வொரு பார்த்தா சர்ச் பண்ணிவிட்டு வரும்போது அந்த பார்த்தி சர்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறேன் பார்த்துன்ற ஒரு வேரியபிள்குள்ளே ஸோ இந்த பார்த்தா கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ கொடுத்துட
இதில் வந்துட்டு அந்த மை மாடியூல்ன்ற பார்த்து வந்து இல்லை ரைட்டா ஸோ அப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த மை மாடியூல்ன்ற இந்த பார்த்து வந்து எண்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட்டில் ஆட் ஆகிருக்கு ரைட்டா ஸோ இப்போ வந்துட்டு என்ன ஆகணும் இதை சர்ச் பண்ணிவிட்டு வரும்போது அந்த மாடியூல் இந்த பாத்திலேருந்து சர்ச் பண்ணும் இந்த பேக்கேஜ் வந்து இந்த மாடி இந்த பாத்திலேருந்து சர்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ அப்போ அந்த பேக்கேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இறர் வராது கரெக்டாக இம்போர்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ இந்த ப்ரிண்ட் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதுவும் நமக்கு தேவையில்லை ரைட்டா ஓகே ஸோ ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இப்போ வந்து நான் அந்த மாடியில் இதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்துட்டு இம்போர்ட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக வந்துட்டு இந்த பேக்கேஜ் டூ வந்து இம்போர்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இம்போர்ட் பேக்கேஜ் டூன்றத கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ நான் ரெண்டு மாட்டுற மாடியில் டூவை ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எந்த இடமே த்ரோ பண்ணல ரைட்டாக கரெக்டாக ஆனால் இம்போர்ட் ஆகிருக்கு ரைட் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு வந்துட்டு இந்த பேக்கேஜ் டூவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாடியூல் த்ரீன்ற இந்த ஃபைல் தான் நமக்கு தேவை ரைட்டாக ஸோ அதை எப்படி இம்போர்ட் பண்ணலான்றத பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃப்ரம் பேக்கேஜ் டூ இம்போர்ட் மாடியூல் த்ரீ ரைட்டாக ஸோ இந்த ஃபைலை வந்து நான் ரன் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இதை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ எந்த இடரும் வரல எந்த இடரும் வரல ரைட் ஸோ ஏன்னா எனக்கு வந்து கரெக்டாக வந்துட்டு இம்போர்ட் ஆகிருக்கு ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த மாடியூல் த்ரீக்குள்ளே என்ன இருக்குன்றதை பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாடியூல் த்ரீயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ரிமோ டூப்ளிகேட்ஸ்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு லிஸ்ட்டை இம்போர்ட் ஆகுது ரைட்டா ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய டூப்ளிகேட்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டூப்ளிகேட் இல்லாத லிஸ்ட்டை இருந்துட்டு உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுது ரைட் ஓகே இப்போ இந்த இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட்டை இன்பட் ஆகுது அதனால் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே எல்லா லிஸ்ட்டையும் சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த லிஸ்ட்டில் வந்துட்டு சம் டூப்ளிகேட்ஸோட சில வேல்யூஸ் வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ இப்போ டூப்ளிகேட்ஸோடு இருக்குது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டூப்ளிகேட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா மாடியூல் த்ரீக்குள்ளே தான் வந்துட்டு அந்த ரிமோ டூப்ளிகேட்ஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ப்ரிண்ட் மாடியூல் த்ரீ மாடியூல் த்ரீ டாட் ரிமூ டூப்ளிகேட்ஸ்ன்ற இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுறேன் ரிமூவ் ஆண்ட ஸ்கோர் டூப்ளிகேட்ஸ் ரைட் ஓகே ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா லிஸ்ட்டு இன்புட் ஆகும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லிஸ்ட்டை வந்து நான் இதில் இன்புட் ஆகிட்டு இருக்கிறேன் ஓகே ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ சேவ் பண்ணிவிட்டு இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே நான் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் அந்த ஃபைலை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா அதில் லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டூப்ளிகேட்ஸையும் வந்துட்டு எனக்கு ரிமூவ் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கு ரைட்டாக ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த மாடியூல் டாட்டுன்றதை கொடுக்குறதுக்கு பலாக ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த ஃபங்க்ஷனை இம்போர்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் இம்போர்ட் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி பண்ணலான்னா ஸோ இந்த மாடியூல் த்ரீ டாட்டுன்றத இந்த மாடியூல் த்ரீன்றத கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா பேக்கேஜ் டூ டாட் மாடியூல் த்ரீன்றத கொடுத்துட்டு ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ரிமோ டூப்ளிகேட்ஸ்ன்ற இந்த ஃபங்க்ஷனை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ கொடுத்துட்டு ஸோ நான் இங்கே வந்து நான் வந்துட்டு இங்கே மாடியூல் த்ரீ டாட்டுன்றதை கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ இதை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சேம் அவுட்புட் தான் வந்திருக்கு ரைட்டா ஸோ முன்னாடி ரன் பண்ண அவுட்புட்டே தான் இதுக்கு வந்திருக்கு ரைட் ஓகே ஸோ இப்போ எப்படி உங்களுக்கு இந்த மாடியூல் இந்த பேக்கேஜ் டூவில் இருக்கக்கூடிய மாடியூல் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இம்போர்ட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி புரிஞ்சுருக்கும் ரைட்டா ஓகே ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இதில் சப் பேக்கேஜ் ஒன்று இருக்குது பேக்கேஜ் த்ரீன்ட்டு ஸோ அந்த பேக்கேஜ் த்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா மாடியூல் ஃபோர் டாட் ஃபைன்ட்டு ஒரு ஃபைல் இருக்குது இந்த ஃபைலை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃப்ரம் பேக்கேஜ் டூ டாட் அதுக்குள்ளே வந்து பேக்கேஜ் த்ரீ இருக்குது ரைட்டா ஸோ டாட் பேக்கேஜ் த்ரீயை வந்துட்டு கொடுக்குறேன் பேக்கேஜ் த்ரீ இம்போர்ட் ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கிறோம் மாடியூல் ஃபோரை வந்துட்டு இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஓகே மாடியூல் ஃபோரை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த கோட் எல்லாத்தையும் ரிம
ஓகே கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ இதை கிளியர் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபார்ட்டி எயிட்ன்றத கரெக்டாக வந்துட்டு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு ரைட்டா ஓகே ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் நீங்கள் டேரெக்ட் இம்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மாடல் ஃபோர்ன்றதை கட் பண்ணிவிட்டு பேக்கேஜ் ஒன் டாட் அதுக்குள்ளே வந்து பேக்கேஜ் த்ரீ இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே வந்துட்டு இந்த மாடியல் ஃபோர் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ டாட் ஃபோர் மாடியல் ஃபோர் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மேக்ஸ் வேல்யூன்றதை ஸ்ட்ரைட்டாக இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ மேக்ஸ் வேல்யூன்றதை கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த டாட் மேக்ஸ் டாட் மாடியல் அதாவது அந்த மாடியல் ஃபோர் டாட்ன்றதை கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரைட் ஸோ இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ ரன் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து சேம் அவுட் புட் தான் வந்துட்டு எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஓகே நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சேம் ஃபார்ட்டி எயிட் தான் வந்துட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணுது ரைட்டாக ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம அந்த மாடியல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த பேக்கேஜில் இருக்கக்கூடிய மாடியல்ஸ் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது அதுக்குள்ளே இருக்கிற சப் பேக்கேஜில் இருக்கக்கூடிய மாடியல் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்றதெல்லாம் புரிஞ்சுருவோம் ரைட்டாக ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் வந்துட்டு நிறையா தேர்ட் பார்ட்டி மாடியல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ரைட்டாக ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் ரிமூவ் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு இப்போது ரெக்வஸ்ட்னு ஒரு மாடியல் இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இது வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி மாடியூல் இந்த மாடியில் வந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெக்வஸ்ட்னு ஒரு மாடியில் நான் வந்துட்டு இப்போ இதில் கொடுக்குறேன் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் இந்த ஃபைலாக ஸோ எனக்கு எந்த இடரும் வரல ஏன்னா நான் வந்து அதை கரெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்துட்டு எனக்கு எந்த இடரும் வரல ஓகே ஸோ இது எப்படி இம்போர்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இதனால் இப்போ இந்த ஃபை இந்த ரெக்வஸ்ட் பேக்கேஜ் வந்து எந்த பாத்தில் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா அண்டர் ஸ்கூல் அண்டர் ஸ்கூல் ஃபைல்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருக்குது இந்த ஆட்ரிபியூட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த ரெக்வஸ்ட் இந்த இந்த பேக்கேஜ் வந்து எந்த பாத்தில் இருக்குன்றத செக் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெக்வஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் டாட் அண்டர் ஸ்கூல் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைல்ன்ற இந்த பேக் இந்த ஆட்ரிபியூட்டை கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா எனக்கு இந்த ரெக்வஸ்ட்டு எங்கே இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கோ அதனோட கம்ப்ளீட் பார்த்து வந்துட்டு எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஓகே ஸோ நான் இப்போ அதை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த பாத்தில் தான் வந்துட்டு இந்த ஃபைல் வந்துட்டு இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு ரைட்டுங்களா ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா சைட் பேக்கேஜஸ்ன்ற இந்த பாத்துக்குள்ளே ரெக்வஸ்ட் இருக்குது ரைட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பாத்து வந்துட்டு பைத்தான் பார்க்குதான்றத செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஓகே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இம்போர்ட்டை இம்போர்ட் அதாவது சிஸ் மாடியில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இதை வந்து நான் இந்த அப்பாயின்ன்றத ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே ப்ரிண்ட் சிஸ்டர்ட் பாத் ஓகே ஸோ இதை நான் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ நான் இந்த ஃபைலை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒவ்வொரு பார்த்தா பார்த்துட்டு வருது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது ரைட்டாக சைட் பேக்கேஜஸ்ன்ற இந்த பார்த்து வந்துட்டு இருக்குது ரைட்டாக ஸோ இதுக்குள்ளே இதுலேருந்து சர்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ரெக்கஸ்டன்ற இந்த பேக்கேஜ் வந்து இருக்குன்றதுனால உங்களுக்கு கரெக்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அதாவது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு இம்போர்ட் ஆகுது ரைட்டாக ஸோ இப்போ நான் இதை வந்துட்டு இந்த லிஸ்ட்லேருந்து இந்த இந்த பர்டிகுலர் இந்த பார்த்த மட்டும் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த மாடியில் வந்து உங்களுக்கு இம்போர்ட் ஆகாது ஓகே ஸோ நான் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஓகே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த பார்த்த மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அதை பார்த்த காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ இங்கே வந்து நாங்கள் ஒரு பார்த்துன்ற ஒரு வேரியபிள்குள்ளே டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் பார்த்துன்னு ஒரு வேதிப்புக்குள்ளே ஸோ இதை இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஸோ இது நான் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ இந்த சிஸ்டார்ட் பார்த்துன்றதை கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ சிஸ்டார்ட் பாத் ஸோ இப்போ நான் சிஸ்டார்ட் பார்த்துன்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு அந்த லிஸ்ட்டு வந்து ரிட்டர்ன் ஆகும் ரைட்டாக ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ மட்டும் நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் டாட் ரிமூவ்
பர்டிகுலர் அந்த பாத்தை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு ரைட்டா ஸோ இது சர்ச் பண்ணுற பாத் இதில் எல்லா பாத்துலேயும் பார்த்துருக்கோம் எந்த பாத்துலேயுமே வந்து ரெக்வஸ்ட்ன்ற பேக்கேஜ் இல்லைன்னே நமக்கு வந்து இந்த எரர் வந்து த்ரோ பண்ணுது ரைட்டா ஸோ இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த எப்படி இந்த மாடியூல்ஸ் அண்ட் பேக்கேஜஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை புரிஞ்சுருக்கும் நினைக்கிறேன் ரைட்டா ஓகே ஸோ இது எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோலாம் வேறு ஒரு கன்செப்டோட பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நம்ம மாடியூல்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது நம்ம எல்லோருடைய ஒவ்வொரு மாடியூல்ஸாக பார்க்கலாம் ஓஎஸ் ரெக்வஸ் பியூட்டிஃபுல் சூப் இதெல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே பாய்